，我们来吃香港面自助餐啦。我哋食香港面自助餐，呃，先二百九十九匹，即系二百九十九泰铢。嗨，大家好，我是 Jimmy， 欢迎回到我频道。今天来到这里，差点离开了曼谷。这是，呃，中文叫亚洲理工大学，那泰文叫汤马萨。OK， 我们过来这里办点事情。今天的天空好蓝哦，外面真的太晒了。啊，那边有一家 Seven Eleven， 这应该算是一个商业中心。大学里面就会有银行啦，然后这些人还有地方坐。去买个早餐先，然后我发现这边很少人，也许是太早了吧。不是嘛，但是这里有冰人。啊？不会吧？嗯。那我们为什么还能进来呢？不给进去楼里面吧。那我都进去了，刚刚我在新闻里面走出来了。没事啊。好好好，那我们就要去一些阳光猛烈的地方，因为有太阳晒的病毒应该会被杀死。昨天才刚下雨，今天就已经大太阳了。如果是下午的话，就晒干了。这边绿化超多的，甚至连树的旁边都会有这种小花。这标志是停车场，还有饭堂啦、啊。好喜欢这种颜色，黄配黑色真漂亮。这是一个新闻的售卖机。有奶茶啦，还有各种咖啡。我很想知道这种东西 w i t 的嘛，它这种机器是自动 w i t 啊，还是说直接给一个生了你趁动吃啊，趁动食啊？哇，里面还是蛮漂亮的。刚刚啊，就是病人啊，就是火老师里面的修东西的一些人。但他去检查来了没病，所以也可以放心哈。你老师去检查好？嗯，我去检查了的。那就好。这有家咖啡。很好喝的呢。OK。又要这个一个牛角面包。嗯，要一个牛角面包。Okay. 在泰国这些 COVID 防不胜防，你也不知道旁边的人是怎样的，所以自己注意一下就好了。<笑>没事。芒果冰沙、嗯。好了，现在回车上吃东西，安全一点点。这边停车场这么大，你看一个遮阳的地方都没有。好了，吃碗牛角包。嗯，吃。牛角面包，哇，真的是牛角一样。嗯，老师，你要吗？嗯，好，当我没问吧。嗯，我们现在来到附近的 Future 啊 ，Future 是这一区最大的百货。其实这个百货在曼谷来讲也是非常大的。看到这边是很多人啊，也许因为他们有钱了，都跑银行拿钱或干嘛的，应该是存钱，拿钱在 ATM 就能拿。逛一逛咯， oh, oh, oh. 对，这个百货特点在哪里啊？嗯、um, ，大吧，就这区啊， oh. 就把这区全部人集中在这里啊。哦、oh. ，很多吃的，很多卖的，什么都有，想象到的东西都会有。哦、oh. ，这是顶层，感觉好像卖电子产品，感觉好像来到 M B K 一样。全都卖一些二手手机，收二手手机。这个百货室内的一些扶手，感觉好像室外一样。哦，它跟西昆邦卡是同一个的，五十万平方。五十万平方米啊，这也就是出曼谷的一个，刚好离开曼谷一个地方吧，哦、就是从东门机场一直往北，往到了台的方向。就往那些哎，台呀、啊、清迈的方向都是会路过这边的。嗯，我我之前就是路过这边看到大，我才停下来。嗯，哎，我下来一楼啦，一楼这边就是这个颜色比较古老，比较呵呵对，很古老。就
，比较冲突。虽然看起来有点老气的颜色哦，但是放在这些地方的话，又比较有感觉啦，就像一个迪士尼那种颜色，还蛮多小细节的。这是什么？日本那个啊，要不要去找？哦，旋转寿司、呃。泰国很少旋转寿司、啊。对啊，是日本最有名的那一家，就是泰国的那个。哦，可以啊，我们可以吃啊。这边环境真的不错哎。好可爱的颜色。对啊。我突然发现啊，在左边有一个日本寿司。这个是刚开的。刚开对。也有一个泰国寿司呢。泰国有寿司了。呃，就是这种啊，你知道，就在一个十块、二十块那种。哦，像是那种路边摊。嗯，但我也没吃过哈。哦。六月二号。哦，六月二号开。呃，晚尼妹本啦。晚尼杨妹本。哦，晚杨妹本，给没带了。没带，没阿姨跟。哦。哦。OK。给那五个。哦，所以还没开的。原来还扎屋，还没开，就是看起来好像已经开了，好吸引人哦。这里就是美食街一样的摆摊啦。这个东西是我们常吃一个甜品哦，就是这个。它做法就是把那个像肠粉一样的水倒在那个热炉那里，然后盖住，像蒸肠粉一样哦。啊，这个已经打开盖了，就放一坨馅在里面，要包起来。还有上次也看过竹筒甜品哦，这是一个地方特色。它打开之后是这样的啦，里面是烤的糯米，用竹筒烤的，是不是很浪费竹子呢？一个应该就是十五块这样子，超便宜的。还有这个东西。它也是用这种叶子去包着烤，很甜哦，看看就好啦。这个就是卡农退，卡农退就是一个小碗蒸出来一个甜品，但是它呢去掉碗了，这样给大家打包啊。这种篮子比较古老啦。其实这些甜品啊，嗯、材料都一样了，只是它做出来的形状不一样而已。哦，那也是一个创新啦。说明这个口味就是符合泰国人的口味啦。这家 Hong Kong Noodle， 香港面推出的自助餐啦、啊，还蛮多人吃的。哎，我们认真看看菜牌，二九九自助，然后有所有东西哦。我发现 Future 的特色就是这样的，就是很多这种像地摊的东西。楼上也是，顶层是卖一些数码产品，这里是卖吃的。我们徘徊了一圈，最后决定吃香港面 Hong Kong noodle， 就是满满的香港特色啦。嗯、其实我好喜欢香港的 test， 香港的 test 就是 Toyota 的 Crown 皇冠。这个还有冻盐烧鸭耶，云吞面、酱油吧、醋啊那些，就叫来两杯，一杯是热的，一杯是冰的。你猜猜看哪杯是你的？肯定这杯是我的、啊。当然啦、啊，这个就是中国人跟泰国人的区别。干杯！茶茶不甜，可以喝的，真的不甜，很好喝。OK， 这是我妈喜欢就早上喝的那种。嗯，一杯热茶，开胃，解腻。嗯，不错，不错。你来香港面的地方吃东洋馄饨，这个就是跟泰国结合的口味。对，我呢就吃这个，先喝，呃，香菇排骨蒸汤。浓浓的香菇味，好好喜欢哦！终于喝到汤了，真的好喜欢。这个排骨可以直接吃，也可以沾酱油。下面的汤，我觉得它味道 OK 的，也许没有广东那种老火靓汤那么 OK， 
，但我觉得在泰国能喝到这种汤已经很满足了。我们的点心，嗯，有四盘啊，还有我这个咖喱螃蟹饭，不错哎。你的芝麻包看起来也不错哎。我喜欢吃芝麻包。好 ，OK。好，现在试一下我点的螃蟹饭，这是哦，咖喱螃蟹饭，对对对，咖喱螃蟹饭，试一下，其实有咖喱的味道，应该是混合了泰国的一些特色。嗯、o、okay、k 哦，不错，不辣，就是很中餐的感觉，但又有泰餐的原奶咖喱味道，还有真的螃蟹肉。评价一下，泰餐之中的这种、呃、咖喱螃蟹的话，就很符合泰国跟口味。但这个香港面就是做出了符合黑魔人的好美哦，还不错。再试一下这个冻阴碗汤，冻阴馄饨，冻阴馄饨啊，试一下，看起来就蛮开胃的，闻起来就开胃。试一下一个馄饨。嗯，馄饨不错，里面的虾肉很满，还有酸的味道，没有太浓。嗯，很开胃。哦，这是鲍鱼哦，这叫鲍鱼汤嚟哦。鲍鱼蛋汤。那这块应该是鲍鱼肉哎，很便宜，它还是在自助餐里面。嗯，鲍鱼味是这样吗？还不错，试一下那个蛋汤。嗯，就有一点在大酒楼那种感觉，吃的一些汤，说明厨师是一些大厨。现在我再吃回我点的这个冬菇排骨汤，感觉就是家常便饭的感觉。就喝过那种鲍鱼汤之后呢，吃这个感觉有点落差。假设我点鲍鱼汤好了。<笑>好，我们先吃啦、啊。它的排骨真的不，时间不够长。我觉得，假如我炖汤的话，我就会炖的又相对来讲我比较烂一点点。心理作用吧，可能这样觉得自己就觉得入味一点点。这个比我在外面吃过的好吃，这个粉太就是它的皮太厚，芝麻包也很好吃，但也很好吃，不错。这个价钱能吃到这么多，自助餐就可以无限点。其实我试一下他们的点心做的就一般般，但除了这个，这个是真的好吃。猫猫叫了一份螃蟹炒饭。OK， 开关关了。再加一份白米，就是那种鸡蛋面，还有蟹肉，还有这个碗汤。然后第三碗汤啊，这个是香菇鸡汤，很烫哦。嗯，香菇味没有刚刚排骨那么浓。呃，也许鸡汤会比较多油。就会有点油啦。怎样？怎么我吃不出来什么味道呢？药材鸡汤啦。因为我们认真看了看香港面，确实面应该比较有名。那我们叫了这盘最贵的面——螃蟹肉面。来到香港面不吃面好像有点遗憾，所以我要试一下。来到香港。没有吃香港的食物。哈哈哈。来到泰国。没有吃冬阳功。对呀、啊。<笑>嗯，不错，真好吃，比泰国白米好吃一万倍，没有那么多，好吃三倍啊。哪里不一样？不一样的话，平时都是空肚子吃白米，这次我已经吃七七八八，快饱了，现在吃白米，然后它很滑，很有弹性，回去晚餐抿个东。西蓉啊，顾名思义啊，香港面就是吃面的地方，叫 Hong Kong noodle， 所以这个点心我觉得就一般般
，呃，难怪他叫香港面啦。那大家记得哦，以后来香港面的话，多吃面。这是自助餐两百九十九块，吃了三碗汤，还有一碗面，还有一碗饭，好多哦，好饱啊。<笑>对，外面的美食瞬间就不诱惑了。吃完饭，我们逛一下，发现这个百货的特色就是很多这种喷水池，它在室内的哦。还有这中间这里都是卖一些特价的，有很多东西啊，年轻的东西。哎，还有拖鞋，我看一下，看看我拖鞋有没有买贵。楼上还种一些竹子在这里，蛮丰富的这边。还有卖一些海苔，这边的海苔便宜，才十五一块，这么一包才十五哦，超便宜的。好了，吃饱喝足拍完。<笑>如果大家喜欢这部影片的话，可以给我按个赞，也可以分享给你们身边喜欢泰国的朋友一起看哦。也可以给我一个订阅和小铃铛。我们下期再见，拜拜。